很久很久以前，在遥远的银河，有一颗蓝色的星球。星球上的人类掌握了以虫洞进行星际旅行的技术。人类利用虫洞科技，派出大量飞船，探索这片广阔深邃的宇宙，并寻找着适合宜居的类地星球。其中却有个虫洞，像极了死亡黑洞。穿过这个虫洞的飞船，有去无回。于是，地球组建了一支庞大的探险队，打算彻底调查这个特别的虫洞。其中被选为探险前锋的船队率先进入虫洞，没想到在虫洞的另一边等着他们的是一片电光交错的红色淡海，通讯器里尽是爆炸与哀嚎声。原来，这个虫洞开在了古代银河的幽灵战场，无穷无尽的子弹在这片空间相互碰撞，将停留在这片死亡空间的飞船碾压击碎。残存的驾驶员。用最大的功率朝着虫洞的方向送出求救讯号，但是求救的声音真的能穿越这片宇宙，传回人类的世界吗？大家好，我是来自嘎姆的小哈片刻，今天要和大家介绍弹去巴巴里，用来训练飞船，也是现今最早的人工智慧技术之一，可变结构的进化式神经网路 n e u r o Evolution of Augmenting Topologies， 简称 NEET。我们先来看看《弹区八八》这个游戏是在玩什么。游戏的网址会放在底下的影片说明，和往常一样是开源专案。游戏开始后，宇宙空间的四面会持续射进红色子弹，玩家用滑鼠或键盘的方向键操纵飞船闪避子弹。随着时间经过，子弹的密度会增加，如果能撑得更久，还能看到致命的蓝色光束弹。我们从右上角的人类飞行员那边切换成 AI 英雄的幽魂。AI 英雄的幽魂是事先经过训练的 AI 驾驶员。先提一下，这个 AI 驾驶员不是真的每次玩都很无敌，但是在大部分的情况下，还是可以看得出他的确有两把刷子。如果右上角切换成 AI 驾驶员，游戏就会开启训练 AI 的模式。不过在理解 Neat 是怎么教会 AI 开飞船之前，我们还是先来了解一下人工智能和深度学习目前的发展状况。有了一些知识储备。等一下，我们再回来讲 Neat， 就会觉得简单多了。人工智能的领域很广，人类从古老的古早开始，就以各种方法尝试要生出人工智能。比如西周的偃师就发明了一个木偶异灵，据说偃师让他的木偶异灵在周穆王的面前表演唱歌跳舞，在表演的最后，木偶对着周穆王的老婆抛了一个媚眼，搞得周穆王大怒之下要将偃师处死。周穆王不是因为老婆被调戏而生的气。那是说，你怎么可以找一个真人披上木皮来骗人呢？偃师急忙把木偶拆开，露出里面的机关木屑，才让周穆王大为叹服，令他免于一死。近代电脑的出现，让繁复大量的计算得以实现，所以只要把我们的思路复制到电脑里，就能实现人工智能的感觉。但是，这样照本宣科的人工智能，在美国哲学家约翰瑟尔的眼中，只能算是种弱人工智能，简称。<咳>没有简称，而要达到强人工智能，就要符合艾伦·图灵在1950年所提出的图灵测试，也就是让 AI 与人类对话，而不被人类发现正在说话的是 AI。使用复制逻辑思路所创造的 AI， 必定会陷入有限知识库的回圈，终究是无法创造一个比我们更为强大的智慧体。于是，人工智能的发展就朝向了另一个领域——机器学习。机器学习的过程就像是有一所 AI 学校，我们人类扮演老师，但不直接把国音数理史地交给他，而是丢给 AI 一叠考卷，考卷的背面有附解答。AI 拿到考卷后就开始答题。AI 的头脑里会安装一个有两个洞的黑盒子，试题从黑盒子左边的洞喂进去，经过一连串的数学计算后，答案就会从右边的洞跑出来。然后 AI 拿着它算出来的结果，再翻到背面去对答案。当然。一开始一定错得很离谱，但是他不灰心。AI 依照错误的程度去调整他在黑盒子内用来计算的各个参数。每次答完一张考卷，他答题的正确率就会有一点点的进步。老师会持续发给 AI 更多考卷，直到他答题的正确率达到老师要求的标准。这就是所谓的监督式学习。这种方式可以有效的让 AI 学会人类的思考方式。比如我在 Netflix 浏览电影节目的时候。每次我播放一个电影的预告片 ，Netflix 就会把当时的影片列表当成是题目，而我选择的影片是答案。这组附上答案的题目就会传给 Netflix， 去训练 Netflix 伺服器里的 AI。这个 AI 就会在它的黑盒子中摸索出我选择电影的标准。等到 AI 大致懂得我的选片逻辑后 
Netflix 就会开始在首页推荐一些他觉得我应该会喜欢看的影片。那黑盒子里到底是什么神奇的东西？怎么就可以学习我们人类思考的逻辑呢？这黑盒子的设计，经过人们这一个世纪的研究发展，最后的产物就是大名鼎鼎的类神经网络，简称类网。从上个世纪的四零年代，沃伦曼卡洛克和沃尔特皮兹提出初代类神经网络的计算模型，到今天。类网从二元讯号脉冲器，到一九五七年法兰克罗森布拉特发明的感知器，再到多层感知器，以及用来学习文法句型的循环神经网路，还有学习图像分类的卷积神经网路，各种进化的类网模型，感觉都已经复杂到可以模拟生物大脑的程度了。只是过于复杂的类网，技术上还无法完成有效的学习。所以目前的人工智慧还只能停留在针对特定问题、小范围的机器学习。通用型的人工智慧不确定多久的未来才可能实现。这边我们先来认识一下这个黑盒子里的类网大概是长得什么样子。这是个三层的感知器结构，也是类网中最常见的结构。每一层都是由一串神经元所组成。最左边的是输入层，用来接收外界的讯号；最右边的是输出层。会丢出类网最后算出来的结果，中间的是隐藏层，也就是 AI 主要对资料进行各种运算的地方。多层感知器的好处是容易调整类网的复杂度，如果需要处理的资料量很大，比如图像或声音的话，就增加每一层神经元的数量；如果思考需要比较复杂的逻辑，就增加隐藏层的数量。网络中神经元的作用就是接收上一层神经元传进来的讯号。然后把讯号经过一个简单的函式加工，再送往下一层的神经元，最后从输出层输出结果。我们来实际模拟一下这个学习中的神经网路是怎么计算出老师喂给他的试题。老师给的考题会转换成两个介于0到1的讯号，从最左边的输入层送进这个系统，然后每个讯号会通过神经元之间的通道传到下一层的神经元。这边有一个非常重要的重点，就是传递讯号的通道中间。会有一个调整讯号百分比的夹门，比如最上面这个通道的夹门，它的讯号调整率是 0.5 那从左边传递过来的讯号如果是 0.6 穿过这个通道时就要先乘以 0.5 剩 0.3 再往右走。这整个网路每个通道都会有一个讯号调整率，这些讯号调整率是类网在学习的过程中唯一需要更新的部分。类网的机器学习其实就是在改变这些讯号调整率。使得最后输出的结果符合我们的期望。那我们接着讲，神经元会连接上一层所有的神经元，上一层的每个神经元都会传讯号过来。当神经元接到所有从上一层传过来的讯号后，会把它们加总成一个讯号，然后用一个函式加工这个讯号。这个函式在类网有一个专有名词，叫激活函式。常见的激活函式有 sigmoid。sigmoid 不管收到怎么样的讯号，都能把它转换成一个介于0到1的数字。另外常见的还有 hyperbolic tangent， 简称 TanH， 能把讯号转换成负一到一之间的数字。还有图形识别最常用的 rectified linear unit， 简称 ReLU， 这个函数会把比零小的数值都变成零。这些神经元内的激活函数是 AI 的设计者在训练 AI 之前就要先决定好，不能中途改的。讯号被加工完毕后，就继续往最右边输出层送过去。输出层上的神经元在收到所有上一层的讯号后，加总并通过激活函数，就把最后的结果输出作为 AI 动作的依据。我们拿股票的线图来举例，假设我们要训练一个 AI， 根据昨天收盘的股价和昨天的涨跌幅度来预测今天的股价会涨还是会跌。那输入层要输入的就是昨天的股价和昨天的涨跌幅度。而输出层就有一个加了 10H 函数的神经元，确保最后会输出一个负一到一的数值。如果这个数值大于零，表示今天应该要涨；如果这个数值小于零，表示今天要跌。设计好神经网路之后，我们拿前天的股价和涨跌幅度当做 AI 学习的教材，喂给类网去计算结果。假设结果出来是 0.6， 表示昨天应该要涨。但其实我们已经知道，昨天这只股票跌得很惨，正确的输出应该要是负一。所以我们就知道，这是类网计算出来的结果，误差是0 6六减负一，也就是 1.6 接着就要使用反向传播演算法，把这个误差反传回这个网路，修改类网中每个通道的讯号调整率。这个反向传播演算法是由俄国的数学家瓦普尼克在1963年所提出来的。
基本上就是将正向传播计算用的一连串数学式，以偏微分的方式反着计算回去，每条通路上讯号调整率需要修正的幅度。这里因为数学性太重，我就不详述了。有兴趣的同学可以在影片说明中找到一些我觉得写得不错的教学网页。总之，如果我们把过去十年所有的股票资料一一喂给神经网络，并使用反向传播演算法去调整参数，最后类网就能自行找到一个演算逻辑。用昨天的资料去预测今天的股票会涨还是会跌。这边可能有些同学会问：你是怎么知道最后数值大于零表示的是涨？这是在哪边定义的？其实这个最后输出的数值是可以随便定义的。比如你也可以说数值大于 0.5 才表示会涨。重点是你要用同样的标准去训练 AI， 只要用同样的标准去算出误差值，然后再用反向传播法去改变讯号调整率。最后 ，AI 就会懂得要怎么告诉你答案，才会让你开心。到这边为止，大家应该都不难看得出，这种搭配类神经网络的监督式学习，只要设计的好，就可以让 AI 学到许多高难度的工作。然而，有的时候我们虽然有一些资料可以让 AI 学习，但这些资料是连我们人类也没有正确解答的。或更糟糕的情况，是我们连要让 AI 学的东西是什么都不知道。比如，训练 Google 的 AI 将世界各地的新闻分类。因为新闻的类别繁多，甚至常常会有新的分类诞生，这样就很难用监督式学习来训练 AI。这时，有一种叫非监督式的学习，可以让 AI 在没有人类的指导下学习分类的方法。比如，先前小哈有介绍过的 GrabCut 演算法。GrabCut 是一种自动分开图片前景和背景的演算法，演算中有用到混合高斯模型。可以不借助人类，自动帮图片里的所有像素分类成好几组三维颜色的高斯模型。这种我们没有给出答案，就让 AI 自己摸索出资料特征的学习方式，就是一种非监督式的学习。非监督式的学习是未来机器学习的重点，但因为不是我们今天要讲的主题，所以点到为止就好。除了监督式学习与非监督式学习，另外还有一个现在最夯的学习方式，叫强化学习。强化学习的过程和先前两种学习方式不太一样，是一种实习生边做边学的概念。学习中如果表现得好，就给予奖励；如果表现不好，就给他臭脸看。大部分自动玩游戏的 AI 都是用这种强化学习来训练的，比如前几年打败世界围棋冠军的 AlphaGo 就是强化学习的成果。那我们来看看强化学习是怎么个学习法。以汽车的自动驾驶为例，假设车子前方有三个障碍物侦测器。这三个侦测器每隔一秒就会进行一次侦测，侦测的结果会送进 AI 的黑盒子里进行计算，然后输出一个向左转的讯号和一个向右转的讯号，看哪边的讯号比较强，就控制这台车往哪边转。如果两边的讯号都不够强，就让车子直直走。此外，这台车每过一秒就会奖励一下刚刚所做的决定，因为没撞到东西就代表驾驶的好，是吧？而且这个奖励还会追溯上一秒和上上一秒所做的决定。因为一个好的结果，可能是过去一连串的决定共同达到的成果，而黑盒子得到奖励后，就会加重下一次在遇到同样状况时做出同样选择的几率。当然，如果撞到墙壁的话，就会给予黑盒子一个很大的惩罚。这个惩罚同样也要让前几秒的决定连带被罚。黑盒子受到惩罚，就会减少下次做出同样选择的几率。就这样用奖惩的方法训练新手 AI。很快，他就会知道车子该怎么开才能得到最多奖励。那强化学习的黑盒子是怎么思考并学习进步的呢？强化学习主要可以分成两种 ：Q learning 和 gradient policy。小哈称之为历史学者和占星术师。Q learning 就像一个历史学者，手上有一本历史百科，记录着所有不同历史环境下做出不同决策的过往记录。每一条做过的决策记录都有一个分数，一开始这些分数都是乱数产生的。当问题送进黑盒子的时候，他就会翻开他的历史百科，看看这种情况下哪一种决策的分数最高。他会依分数的高低去做决策。在下完决策并获得游戏给的奖励或惩罚后，又会把这次下决策的经验记录回他的历史百科，调高或调低这个决策的分数。经过一段时间，他这本历史百科对每个决策的评分就越来越可靠了。另一种强化学习 （gradient policy） 则像是一个占星术师。只要把车子前方的状态送进这个黑盒子，它就会用占星术算出下一步应该要往右转还是往左转。当然，它一开始一定算得很烂
，但在他下完决策、获得奖励或惩罚后，就会回去修改他的占星术，以增加或减少下次在同样情况下选择这个决策的几率。就这样训练一段时间，他的占星术就会越来越准。其实，强化学习还有第三种更神奇的思考方式，叫 actor critic， 是一种我们不知道怎么评价 AI 决策，或很难判断怎么奖励 AI 的时候用的。在这个思考模式下，会有两个 AI 在一起合作，可以想成是一种结合历史学者和占星术士的师生结构。假设我们要训练 AI 去参加一个绘画比赛，其中 gradient policy 扮演选手，负责使用占星术计算下一笔要用什么颜色画在什么位置。而 Q Learning 的作为一个教练，负责给选手的决策打分数。所以每当选手用他的黑盒占星术决定好下一笔要怎么画的时候，教练就会用他的历史百科判断要给这个决策奖励或惩罚。选手会依据这个奖惩去修改他的占星术，而教练会在选手比赛的途中不时观察观众对这幅画的反应，是点头称赞呢，还是摇头不语，并把这些比赛环境给的回馈当做奖惩去修改他的历史百科。在这样教学互长的环境下，就可以让 AI 学习一些比较抽象的智慧。以上所说各种机器学习的黑盒子，都可以用类神经网络来实作。也就是说，其实目前整个机器学习的领域都围绕在类神经网络上。训练完成的类神经网络，就相当于 AI 的大脑，可以帮我们把资料分类，帮我们看看信箱里有没有垃圾信，甚至还能帮我们画图、谱曲、玩游戏等等。至于中间学习的过程，有些老师喜欢用考卷轰炸的教学方式教一些有标准答案的问题，有些老师喜欢用玩游戏的方式让学生从实作中掌握技巧，还有些老师喜欢放牛吃草，喂学生一堆资料，让学生自己去找规则。反正只要最后可以让学生学会，就是好方法。内网学习的这些方法，他们共同的特色就是需要 AI 的设计者预先设计好一个内网的模型，包括如何产生内网的输入资料。还有内网输出的资料要怎么运用，以及中间隐藏层要几层，每一层要几个神经元，再加上每个神经元里面要用什么激活函数来加工讯号。把这个内网的结构定义好之后，机器学习的过程就只是反复喂资料，然后在那边调整通道上的讯号调整率而已。讲到这儿，相信大家已经有足够的知识储备，可以来看看蛋趣巴巴里所使用的 NIT 到底是什么东西了。NIT 也是一个神经网络。它的最大特点就是不用反向传播演算法去改进类网，和之前我们讲的各种学习方式都不太一样。NIT 是使用基因演算法来找到最佳的讯号调整率。另外 ，NIT 还有一个十分重要的好处，就是不需要事先设计一个完美的类网模型。NIT 的模型在学习的过程中会自己进化一个超越我们原本设计的结构，是一种更为激进的进化方式。基因的染色体在进化的过程中有可能会增加。我们现在用蛋区八八来介绍这个 NIT 的类网是怎么进化的。首先，我们先决定一下这个类网的输入资料和输出资料是什么。小哈设计的输入资料是离飞船最近的三颗子弹。为了方便解释，我们先改成一颗子弹就好。我们将子弹的位置和速度当成类网的输入资料。这组资料会转成四个讯号送到输入层的神经元，也就是位置的 x 和 y， 以及水平和垂直的速度。另外，再加上飞船自己的位置 x 和 y， 总共是六个输入讯号。而输出资料有四个，分别是往左飞的讯号强度、往右飞的讯号强度、往上飞的讯号强度以及往下飞的讯号强度。用这四个讯号来决定 AI 要按哪些按键去控制飞船飞行。这样我们就决定了输入层需要六个神经元，而输出层也要四个神经元。输出层的四个神经元要使用 sigmoid 的激活函数，让输出的讯号限制在0到1之间，用来当做要不要按下方向键的几率值。隐藏层的话，为了方便解释，先随便给五个神经元好了。每个神经元用乱数选择自己的激活函数。如果骰子值出一，就放 sigmoid； 如果骰子值出二，就放 ten h； 如果骰子值出三，就放 relu。然后把这些神经元的连接通道建立起来。通道上的讯号调整率也先用乱数决定。这边通道太多了，按照我们现在的设定，讯号调整率应该要有50个。但如果全部画出来，可能没人能看得清楚，所以我只画其中10个，大家知道意思就好。好了，这就是我们设计的初始类网结构。当我们把画面上的子弹转换成类网输入的格式，存进类网后，就可以得到一组输出，决定上下左右四个按键有哪些要按下去。
。最后，我们的目的就是要找到一个把所有讯号调整率都改到最好的神经网络。如果我们把这些讯号调整率和神经元用的激活函数都拿出来，像这样排好。咦，我不确定大家有没有看过小哈之前介绍基因演算法的影片。这一排数字看起来不就像是一排基因吗？而基因演算法不正是用来寻找一组最佳数字组合的演算法吗？我们把这串数字丢到基因演算法去进化，最后就可以得到一组最棒的基因，然后再把这组基因转回去取代类网里的参数。这个类网就成了一个专门用来玩蛋曲巴巴的高手，这就是 NEAT 的核心概念。NEAT 是 Ken Stanley 2002年还在念德州大学时研究出来的，他现在已经是 AI 界的大佬，是东佛罗里达大学的教授，也曾经在 Uber AI 实验室开发以 NEAT 为主体的人工智能。因为 NEAT 有着将结构自我进化的特性，所以能够创造一些传统较难设计的类网。在介绍 NEAT 如何将结构自我进化之前，我们先来看一下 NEAT 训练 AI 的流程。NEAT 的训练方法就跟基因演算法一样，先用乱数创造500组不同的基因，然后把这些基因转换成500个类网，每个类网就当做一位驾驶员，放入飞船的机舱，让他们去玩游戏。等到全员都被打爆后，再看看他们最后的得分，把成绩好的驾驶员拿出来交配，得到新一代的500组基因，并对这500组基因以一个几率进行基因突变。然后再把基因转换成类网驾驶员，把他们投入弹区八八，开飞船测分数，这样一代一代进化下去，就可以训练出弹区八八的生存高手。对基因演算法有点陌生的新同学，晚点可以再去找小哈的科普影片来补课一下。NEAT 不仅仅止步于此，他在基因演算法里面做了一个突破性的改变，就是在突变的时候，有一定的几率可以增加一个新的神经元。新的神经元会随机找一个讯号通道，从中间插进去。这意味着整个基因的长度会和别的驾驶员不一样。那在交配时，两组不同长度的基因是怎么生出下一代的呢？方法是这样的 ：NEAT 会把基因中每个染色体都放在一个有编号的格子。如果突变时产生了新的染色体，就会去找一个空的格子去安置它。在交配时，同一个编号的基因会从父母其中一方传给下一代。如果某个编号的基因只有妈妈的身上才有，那就从妈妈那边直接传给下一代，这样就解决了不同长度基因的交配问题。因为基因都有编号，所以即使基因长度不一样了，也能依照号码去排出变形后的神经网络。除了突变出一个神经元 ，NEAT 也有可能突变出一个神经通道。大家可以在单区八八训练 AI 的途中，按下这个播放最佳历史基因的按钮，然后再按这个类网的图形显示。就可以看到目前基因已经进化成什么样的结构。经过了几千代的进化，整个类网的架构和原本的设计相比，简直可以说是面目全非啊。呵呵。以上就是今天要介绍给大家的内容。设计类神经网络进行机器学习，就像培养一个小孩去认识这个世界。小孩虽然会依照你的教养方式成长为一位独当一面的智慧体，但就像人类的大脑一样。即使知道大脑内部的细节构造，有 X 光片，有断层扫描，有核磁共振，但身为 AI 创造者的我们，依然是摸不透神经网络的心的。如果在我们出生的时候就配备一台神经网络机，用我们日常的一举一动去训练这台机器，那么在我们死亡的时候，这台机器是不是就能代替我们继续活在这个世上？